Hey guys, last month I dapat free gift daripada Huawei. Dia bagi I MatePad Air, MatePad 11.5 dan MateBook D14. So, I dah pakai dah semua devices ni satu bulan. So, dalam video ni, I nak ceritakan apa I rasa tentang gadget-gadget ni semua. Let's go! Okay, so first of all, kita cakap pasal the MatePad Air. Kalau you perasan ya, dekat dalam video-video I, I banyak pakai tablet ni masa I buat podcast dan juga video-video biasa. Ha, macam ni lah, I pakai tablet tu. So, kalau I tengah buat podcast tu, I, I kena lah ada pointers dekat dalam, you know, sebagai nota. Ada soalan yang I dah prepare awal-awal. Ada soalan yang I akan tanya secara ad hoc. Itu pun kalau dia jawab pun, I nak lah tulis sebagai nota supaya I boleh tanya follow-up question. So, di gadget tu, tak boleh lah terlalu besar. 11.5 inches ni kira cantik lah. Kalau you perasan sebelum ni, uh, I dah pakai MacBook Air, dia 13 inches. Which I say dia ganggu sikit lah bila kamera tu nak, you know, this main cam ni nak tengok muka I, boleh lah nampak. Tapi dia makan banyak space. So I think this tablet is much better lah sebagai reference dan juga sebagai untuk ambil nota. Tapi sebelum I buat podcast ataupun video, I akan baca-baca dia punya script lah. Dia punya pointer, dia punya outline. So this tablet ni akan digunakan untuk I santai-santai. I tak nak baca dekat office I, I tak nak baca dekat setup, I nak baca dekat mana-mana lah. Tak lantai ke apa ke, so I akan pegang lah benda tu. So yang special tentang Mate Pad Air ni adalah dia agak ringan. Berat dia cuma 888 gram sahaja. Termasuk dengan dia punya magnetic keyboard dan juga dia punya pen. And then before I dapatkan the script dan juga outline, I akan bawa tablet ni untuk pergi draft the script dan outline tu juga lah. Selalunya I akan pergi taman ataupun pergi ke cafe. Termasuklah kalau I nak jumpa klien. Uh, sebab typically sebelum ni I cuma akan pakai phone. Tapi nak pakai phone macam tak elok sangat lah. Pergi tap 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 depan klien. Nanti dia ingatkan kita tengah nak apa? chit chat dengan orang lah. Padahal meeting dengan dia. So I akan pakai this tablet sekali yang keyboard dia untuk ambil nota. Kalau dekat office standard lah I akan pakai normal PC dengan keyboard dia sebab senang nak buat kerja. Tapi kalau dekat luar macam mana pula? Nak jumpa klien ataupun hari weekend kita nak keluar-keluar takkanlah I nak buat IP PC. Walaupun MatePad Air ni adalah satu tablet. Dia sebenarnya adalah tablet flagship ya daripada Huawei. DP Performance lebih kurang sama macam PC. So kebanyakan software yang ada dekat PC kita boleh guna dekat tablet ni juga ataupun ada alternatif software. Contohnya WPS Office. Layout dia WPS Office ni similar dengan PC ataupun laptop version you pakai dekat PC ataupun laptop lepas tu you pakai dekat tablet sama je dia punya layout and tablet dia ni special tau sebab dia bukan sahaja detachable tapi dia adalah bluetooth so maknanya you boleh cabut this tablet ni you letak jauh sikit pun your keyboard masih connected to the tablet dan since dia pakai bluetooth memang tak akan ada kabel lah between you dengan keyboard yang dah detached ni bila kita cakap pasal benda yang detachable bluetooth mesti ada bateri kan untuk the keyboard dan the pen dia boleh charge sekali ya dengan tablet ni maknanya you tak perlu bawa kabel extra tak perlu cocok USB type C ke apa ke tak payah dia connected to the tablet magnetically Sambil dia connect tu, dia charge. And of course, cakap pasal pen. I suka gila pakai pen ni, terutama sekali bila I tengah buat planning untuk my company. Yelah, you nak plan for any projects, you kena ada clean sheet, lepas tu you kena lukis-lukis. Memang boleh you pakai jari, tapi bila you pakai pen ni, you can be more precise. Whatever flow yang you nak buat, you nak tunjuk dekat orang tu, you boleh terus tulis ataupun lukis dekat dalam tablet ni. Other than that, I ada juga bagi anak-anak I main dengan tablet ni, bila I tak pakai lah. So, dia pakai lah this pen untuk lukis-lukis lah. Comel gila. This one pula is the MatePad 11.5. It is a PC-like tablet yang mampu milik. Dia ada the same function, the same size and the same detachable keyboard and pen. Sama je macam the MatePad Air sebelah ni. Cuma yang membezakan dua-dua ni adalah dia punya screen resolution. Satu yang MatePad Air pakai 2.8K resolution dan the other one, the MatePad 11.5, dia pakai 2.2K resolution. Dan yang lain dia lah sikit ya. Uh, dia punya pen untuk MatePad 11.5 ni. Dia kalau nak charge, dia lain dengan MatePad Air. Untuk yang ni, dia perlu pakai kabel. Tapi kena dekat USB Type-C jugalah. Dan boleh kena dekat the tablet itself untuk charge. Overall, it is still a very good tablet. You can pick and choose yang mana satu fit you punya budget. Yang MatePad 11.5 ni, harga dia rendah sikit lah daripada MatePad Air. Iaitu RM1,499. Manakala MatePad Air pula, harga dia adalah RM3,999. Tapi sekarang ni, you boleh dapatkan MatePad Air ni pada harga RM2,799. RM99 sekali dengan keyboard dan dia punya pen. Ok, next adalah dia punya laptop pula. Huawei MateBook D14. Laptop ni digunakan 12th Gen Intel Core i5 
P series processor tau and I use this a lot dekat rumah lah yelah dekat office kan I pakai desktop tapi kalau dekat rumah I ada kerja mana-mana nak buat tu yang perlukan PC dan Windows I pakai laptop je dah cukup kan apa yang special about this laptop is dia ada Huawei metal line antenna yang boleh kasih you a better speed and coverage dekat Wi-Fi. dekat rumah I ni I pakai internet 100 megabits je which is a normal Wi-Fi package tapi dekat office I I pakai 300 megabits so sebelum ni I pakai I punya tablet biasa lah untuk surf internet kat rumah ada dead spot tau dekat cerok-cerok rumah I tu macam dia dekat you know Wi-Fi kat sini lepas tu I duduk kat sini ada dinding kat sini pula so boleh terasa lambat I terpaksa berganjak lah from one place to another tapi bila I pakai Huawei MateBook D14 ni dengan DP Metal Line antena the dead spot yang I cakap tadi tu tak ada I boleh just surf macam biasa tak kisahlah dekat cerok mana pun dalam rumah I dalam tandas pun I boleh pakai juga <laughs> so the internet connection for my use became better lah more stable seronok lah sikit kan according to them dia punya connection range adalah sejauh 270 meter rumah I tak adalah besar macam tu so memang sesuai sangat lah yelah kan to be honest none of us boleh hidup tanpa internet lambat sikit je nak bengang kan pergi tempat sini tak ada internet marah so kita tak nak hadapi benda tu lagi another one yang I suka tentang MateBook D14 ni adalah dia punya features super device Uh, features ni dia allowkan laptop ni untuk dikenakkan dengan Huawei device yang lain secara wireless. Tak payah nak pakai kabel, cocok sana sini. Uh, bagi contoh ya, kita gunakan phone Huawei ni, just letak je phone tu dekat bahagian yang ada tulis Huawei Share tu, automatically screen phone ni akan pop up dekat MacBook D14 ni. Dia mirrorkan apa-apa sahaja yang muncul dekat dalam screen phone tu kepada you punya laptop. So you boleh transfer any of your files, documents, gambar or even video yang you nak from the phone directly to the laptop. Overall, I think Huawei P product ni is quite good and high tech jugalah. There are some features yang ada dekat dalam devices-devices tu yang you tak akan dapat dekat other companies. Apa-apa pun, kalau you guys nak try nak experience produk-produk Huawei ni, please do so. Jangan risau. Thank you very much. You guys are awesome dan Assalamualaikum.